Bugün kanalda çok özel bir konuğumuz var. Dışarıdan baktığınız zaman brutal bin ares görüyorsunuz ama bu bin ares normal bir bin ares değil. Bu kastemize edilmiş. Böyle normalde bu tarz bir rengi yok. Normalde böyle küçük dokunuşları yok. Bize emanet ettiler. Birkaç tane küçük sticker detayımız var. Onları e, bizim tasarlamamız için verdiler. Ben yapacağım o tasarımı ve motorun üstüne yerleştireceğiz stickerları ama bu bölümü brutal bin aresi anlatmak için e, size ayırmak istiyorum. Çünkü neden? Bu motor beni şaşırttı. Kullanmamak için bayağı uğraştım. Çünkü binlik motorları kullanmamaya mümkün olduğunca çalışıyorum. Çünkü kullandıkça daha düşük cc motorlarda bir his kaybı yaşayabiliyorsunuz gerçekten. Yani 25 beygirlik, 30 beygirlik bir alete bindiğiniz zaman diyorsunuz ki ya gitmiyor muymuş, neymiş? Algınız bayağı değişiyor. Ama işi sonunda kullandık. Şehir içinde kullandım, şehir dışında kullandım. Yağmurda kullandım, çamurda kullandım, trafikte kullandım, açık yolda kullandım ve bayağı bir bilgi sahibi oldum. Ve beni şaşırttı, gerçekten şaşırttı. Blokla alakalı, oturuş pozisyonuyla alakalı ve kullanışla alakalı çok ince küçük detaylar var. Onları sizinle paylaşmak için bu bölümü çekiyoruz. Hiç beklemeyen bölüme geçelim. Ne yapıyoruz? Önden arkaya doğru gidiyoruz. Buyurun. Envy Agusta bildiğimiz üzere tasarım konusunda bayağı kendini konuşturan bir marka ki Brutale'nin tasarımıyla da bunun noktasını koymuşlar. Binaresin önden baktığınız zaman çok farklı olduğunu görüyorsunuz. Çünkü normal gündüz aydınlatması aşağıda küçücükken gece aydınlatması kocaman bir lamba haline dönüyor ve viraj aydınlatması beni gerçekten ciddi ciddi şaşırttı. Yatırdıkça kademeli şekilde 6 ya da 7 kademe olması lazım. 6. kademeye kadar yatırdım da 7'yi zorlamayayım dedim normal tuttuğum yerde. Sürerken de hiç fark etmiyorum ama viraj aydınlatması gerçekten virajı ve geleceğinizi aydınlatıyor. Yani normal far kadar bir aydınlatma koymuşlar. O çok hoşuma gitti. Önde başka nelerimiz var? Brembo'muz var, Marzocci'miz var. Klasik hepsini koyuyorlar zaten artık. Adam 800'den başlamış, yukarı kadar hepsini doldurmuş. Bunda farklı ne var? Gidon amortisörü var. Normalde Dragster binarar da yani Dragster 800 zarar aldığınızda da gelen bir gidon amortisörü var ama bunun farkı elektronik olması ve Gerçekten o hızlarda fark ettiriyor yani yüze çıktığınızda farklı bir hissiyat var motorda 120'de farklı 200'de çok farklı bir hissiyat var gidonunu sıktığını ve nasıl toparladığını görüyorsunuz ki bana kadarsa çok mantıklı bir hareket olmuş çünkü motor o kadar hafif ki gaza bastığınız zaman ön çok hafifliyor ve böyle küçük şeylerden geçtiğiniz zaman yol bozukluklarından geçtiğinizde hafif ve havalandığını hissediyorsunuz gidon amortisörü o konuda bayağı işinize yarıyor. gerek var mı bilmiyorum. Amortisörler ön ve arka ayarlı. Üst merkezler Brembo. Diğer motorlarda üst merkezler benim kullandığım özellikle. Nissin olmasına rağmen bunda Brembo'yu koymuşlar ve e, radyal koydukları için bastığınız gibi çatars diye bütün gücü veriyor. Tek parmak bazen ihtiyacınız varsa iki parmak motoru durdurabiliyorsunuz. Biraz üst tarafa çıktığımızda güzel bir göstergemiz var ki göstergenin ben detayını çok beğendim. Gösterge sabit duruyor. Gidonu döndürseniz de. Naked motorda böyle bir şey benim aşırı hoşuma gitti. Depodan çıkan göstergeyi tutan ayaklarımız var. Gidonu altında rahat rahat döndürebiliyorsunuz. Gidonda güzel aynalarımız var. Eyvallah küçüklerimiz hep bildiğimiz MV'nin küçükleri. Sol tarafta bütün navigasyon yani ekranı kullanacağınız ve sinyal vereceğiniz taraf. Sağ tarafa geçtiğinizde de launch control, hız limitleyici ve hız sabitleyici bulunmakta. Bir özelliği var benim hiç amaç hoşuma gitmedi. Eğer kalın bir eldiven giyiyorsanız anahtarı sokup çıkarma konusunda baya bir zaman harcıyorsunuz. Çünkü anahtarı göstergenin arkasına gizlemişler. Yani ilk çalıştırırken ben anahtarın yerini bulamadım. Kışlık eldivenle de yerini bulsam da çıkaramıyorum. Onun dışında uzaktan zaten binara baktığınızda, binarese baktığınızda gözünüze çarpan bir şey var. Kanatları. Yan tarafta iki tane kocaman kanadımız var ve 140'tan sonra ciddi bir şekilde hissettiren aşağı bir downforce uyguluyor yani önü aşağıda tutuyor. Ama o uzlara çıkana kadar önün hafiflediğini böyle karnınızda hissediyorsunuz. Böyle bir bir şeyler oluyor galiba oluyor. Ama 140'tan sonra o kafa çok sağlam bir şekilde yere basıyor. Ben inanamadım nasıl bir tutuş olduğuna. F1 arabaları demek ki böyle gidiyormuş dedirtti bana. Kanatlarla beraber çok uyumlu bir remeyer girişimiz var. Hava girişimizde kanatların üstünde ekstra küçük bir kanat etkisi yaratmış. Ve görüntüye baya baya bir katkısı olmuş. Bu motoru zevk alarak kullanmak istiyorsanız unutmamanız gereken iki tane devir var. Bunlardan bir tanesi 3500, diğeri de 5000. Ne oluyor burada? 5000'de egzap açılıyor. Motorun egzozdan gelen sesi inanılmaz bir derecede değişiyor. 3500'de de 
Her şey flaplar oldu. Hepsi kapanıyor. Büyük ihtimal yakıt da neredeyse sıfıra indiği için arkadan patata kutada çıtlı tatata yapmaya başlıyor. Şimdi bak 5000'deki sese bak. Veriyorum yok yok yok yok. Şimdi geliyor. Bak gitti yine ses. Tekrar 5000'e indim. Tekrar çıkıyorum. Bıraktım gazı. <gülüyor> ne güzel konuşuyor. Bak sürekli burada durmak istiyorsun işte bak. Sürekli bunu yapıyorsun. Hiç hoş değil. Vites düşürüyorsun aynı devirde durmak için. Vites yükseltiyorsun aynı devirde durmak için. Çok güzel ya. Sesin güzelliğine bak. İşte bu sıkıntı. Bak konuşuyor bak. Bu motorun kağıt üzerindeki özelliklerine baktığımız zaman baya güzel şeyler yazıyor. İnternetten siz de bakabilirsiniz. Şimdi 208 beygir, 116 Nm torkluk, 186 kiloluk bir aletten bahsediyoruz ki Hani bu sayıları söylediğiniz zaman motorum çok hafif ve çok güçlü oldu ortaya çıkıyor ama size bir sır vereyim. Bakın bunu, bu, bu söylediğimi iyi dinleyin. Motorcu muhabbet demişti dersiniz. 140 beygirden sonra hadi 150 yapalım. 150 beygirden sonra hiçbir şey fark etmiyor. İsterse 500 beygir olsun kullanım neredeyse aynı oluyor. Çünkü eğer o 500 beygiri ilk başta verirseniz zaten o motor kullanılmaz hale geliyor. O yüzden ilk kaldırdığınız zaman şehir içinde kullanırken biraz böyle otoyola 120'ler 140'lara çıktığınız zaman 150 beygirden sonraki bütün motorlar aynı. Onu bir ilk önce söyleyeyim. Çünkü bazı arkadaşlar ya bu işte 10 beygir fazlaymış bu 21 beygir azmış falan filan diyorlar. O alt cc'lerde işe yarıyor. Yani 10 beygirden 20 beygire çıktığınız zaman öyle bir fark ediyor ki yani 7 kat fark ediyormuş gibi ama 35 beygirden 60 beygire çıktığınız zaman örnek veriyorum R25'ten MT7'ye çıktığınız zaman o fark hissetmiyorsunuz ki bu motorlarda MT mesela 160 140 beygir mi 160 beygir miydi neydi onun yanında bu motor 208 beygir şimdi ben ikisini arka arkaya kullandım fark var mı üst devirlerde var aşağılarda hiçbir fark yok şehrin içinde kullanırken otoyola çıktığım zaman ikisi de aynı hissettiriyor beygir artınca ne oluyor peki viteslerle oynama aralığınız çuvalı. Yani 3. viteste giderken 4'e çektiğinizde motor boğulmuyor. Veyahut da 3. viteste 120 ile 140 ile gidiyorsunuz. Aynı şekilde 6. viteste de 120-140 ile gidiyorsunuz. Uzun yola çıktığınız zaman motor yüksek hızlarda. Yani 160'ta 170'te sabit bir şekilde çok daha rahat gidiyor. Ne sizi rahatsız ediyor ne de kendini zorluyor. Beygir bu noktalarda fark ediyor. Asıl fark yaratan şey bana kalırsa tork. Yani hızlanma oranı. Hızlanma oranı açıldıkça gerçekten o beygir hiçbir anlam ifade etmiyor ve bu motordaki 116 Nm tok motorun hafifliği ile size inanılmaz bir tecrübe yaşatıyor. Brutale Binares'in hatta genel olarak Envy Agustalar'ın teknolojisinden bahsetmeden geçmek gerçekten çok ayıp olurdu ve yazık olurdu. Ekrana geldiğiniz zaman her şeyin ayarını olduğunu görüyorsunuz zaten. Tek tek ABS'nizi ayarlıyorsunuz, traction'ınızı ayarlıyorsunuz, sürüş modlarınız arasında geçiş yapabiliyorsunuz, yatış açılarını bulabiliyorsunuz, müzik dinlerken Spotify'da listenizi görebiliyorsunuz, bunun dışında navigasyonunuz falan her şeyiniz var. Elektronik konusunda ben 5 üzerinden, 5-10 üzerinden gerekiyorsa 10 veririm. Şimdi farklı olan bu motorda ne var? Telefonla iletişimi. Motorun telefonla iletişimi çok güzel. Yani telefon aplikasyonunu kesinlikle göstermem lazım. Onun için bir stüdyoya geçelim. Stüdyoda telefonla nasıl motor birleştiriliyor ve telefondan nasıl komutlar verip nelerin kaydını tutabiliyorsunuz onları göstereyim. Ondan sonra motora geri dönelim. Stüdyoya geldik. Hem sizleri hem de MV sahiplerini bilgilendirmek için MyRide uygulamasını küçük bir size tanıtmak istiyorum. Uygulamayı indiriyorsunuz. Normal Bluetooth kulaklığı telefonunuza nasıl bağlıyorsanız o şekilde Telefonunuzu motorunuzla bağlıyorsunuz. Bir tane pairing numarası çıkıyor. Onaylıyorsunuz vesaire vesaire yaptığınız şeyler. Uygulamayı açtıktan sonra karşınıza motorunuz çıkıyor. Benim şu anda Brutale Rosso bağlı olduğu için Brutale Rosso'm var. Yukarıdan aşağı doğru baktığımız zaman şu anda bağlantı not connected diyor. Çünkü motor kapalı. Yanında en son ne zaman bilgi alınmış. Onun altında batarya yani akünün seviyesini veriyor. Onun altında motorun tipini gösteriyor. Altında sport. En altta da my bike, itineraries ve Trips diye 3 tane kategorimiz var. Aktif hangi sürüş modundaysanız onu size veriyor. O da sport. Değil mi? Hani? Buna bastığınız zaman bütün üzerinde olan sürüş modları sizin karşınıza çıkıyor. Bende şu anda sport var. 
Race var, Rain var ve Custom yaptığım iki tane haritam var. Bir tanesi M2 mod, normal günlük kullandığında kullanmak istediğim şekil. Diğeri de karlar düşer. Yani yağmur modelinin biraz farklı bir versiyonu. Normalde üsttekileri de seçebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Tek tek basabiliyorsunuz. Race ne durumdaymış, Sport ne durumdaymış, Rain ne durumdaymış. Ama Custom yaparsanız da mesela M2 moda girelim. M2 modda elimizde neler var? Gaz hassasiyeti şu anda normalde. Tork yüksekte. Engine brake normal yani motor freni. Onu aza aldığınız zaman motor akıyor gaz kapasanız da. Bir alta iniyorsunuz. Engine response. Gazı açtığınızda motor blow hemen tepki versin mi yoksa yavaş yavaş mı tepki versin? İşte RPM limiteriniz var. Soft mu, hard mı, vıtıtıtı mı, vı vı vı vı mı? Öyle en kolay o şekilde anlatırım. Safety'ye geldiğinizde de traction control. 3'te kullanıyormuşum şehrin içinde. Gayet güzel oluyor. Kalkışları biraz daha hızlı yapabiliyorsunuz eğer 3'te iseniz. Aşağıda Edit ve Send to Bike var. Send to Bike'a bastığınız anda tık diye motorunuz o moda üzerinde ne ayarladıysanız ona geçiyor ve bunu istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz. Yolun kenarına çektiniz, değiştirdiniz, Send to Bike dediniz. Artık o modda motorunuzu kullanabiliyorsunuz. Aynı şekilde diğer Race Sport ve Rain modları da bunlara dahil. Çıkalım. Itineraries. Burada haritalarınız var. E, telefonunuzun ekranında açıldığı zaman bu harita aynı zamanda motorunuzun da ekranında yansıyor ve ekranda sağa sola dönüşler gösteriliyor. Bunun en güzel yanı şu. Hacılı Snake haritasının sol üstüne baktığınız zaman orada küçük bir amblem görüyorsunuz. O amblem ne işe yarıyor? O amblem bu haritaya bir sürüş modu eklenmiş anlamına geliyor. Yani ben Hacılı'da şu anda raida bastığım anda motor otomatikman hem Hacılı'ya nasıl gideceğimi gösterecek hem o viraj haritasını verecek bana. Aynı zamanda da race moduna dönecek. Çünkü Hacılı'da biz gazlamaya gidiyoruz. Böyle güzel özellikler var. Mesela Safranbolu Bartın'a gideceğim zaman o Safranbolu Bartın'ı Touring ile eşleştireceğim. Ve uzun, akıcı, az yakan ve benim kolumu yormayacak bir sürüş moduyla birleştirmiş olacağım. Son olarak da elimizde Trips var. Şu anda yükleniyor diyor ama e, motor kapalı olduğu için herhangi bir şey yükleyemiyor. Burada da en son yaptığınız Trip'in... Bilgileri sizle beraber. Şu anda ekranda benim olmadığı için hemen kenarda küçük bir gösteririm. Yatış açınız. Kaç kilometre yaptınız? Ne kadar gazladınız? Ne kadar gaz açtınız? Ne kadar gaz kapadınız? Ve nereleri dolaştınız? Bununla ilgili bütün bilgiyi size veriyor. Bununla alakalı bir şey söyleyebilirim. Özellikle MV sahipleri iyi dinlesin. Bunu Bluetooth üzerinden çekiyor. O yüzden 100 kilometre yol yaptıysanız, 200 kilometre yol yaptıysanız onu çekmesi baya uzun sürebiliyor. O yüzden tribi açın. İhtiyacınız olduğu zaman alacağınız bilgiyi aldığınızda hemen çekin sonra tribi kapatın. Eğer trip sürekli açık olursa bütün bilgiyi çekmeye çalışır. Sonra başınıza bela alın. Böyle 8 saat motorun başında beklemek zorunda kalırsınız. Aklınızda bulunsun. Bana kalırsa MV ailesinin en iyi depo tasarımı bunda. Çünkü neden? Mesela brutal de ayağınızı buraya koymaya çalışıyorsunuz ama çok yüksek geliyor. O yüzden aşağı doğru ayağımız kayıyordu. Bunda direkt şurada gördüğünüz ayrılan parçayla ayağın... Bacağın daha doğrusu dizin konumu çok güzel belli edilmiş ve oturduğunuz zaman o şekilde devam ediyorsunuz. Sele konusu sele oradan baya kalın gözüküyordur büyük ihtimal. Kalın gerçekten hissettiriyor ama uzun süre kullanacaksanız hani benim gibi böyle bir çıktıktan sonra bir iki saat en azından motor üstünde geçirmeyi düşünüyorsanız bir takım sıkıntılar yaratabiliyor. Yani yumuşak kalın olmasına rağmen öyle noktalara baskı yapıyor ki kemiklerde küçük küçük ağrılar yapıyor ama bir oturuşta 2 saat yol gitmeyecekseniz gerçekten hissetmiyorsunuz ki sele yüksekliği 845 mm diyor. Normalde 85 santim yüksek zannedersiniz ama önde o kadar güzel küçülüyor ki ayağınız kolay kolay yere değiyor. Yani ben bindiğim zaman ayağım kırık vaziyette yere iki ayağımın da topuğunu basabiliyorum ki bana kalırsa 1.70 boyunda bir arkadaş çok rahat motoru kullanır. İtalyanlarda bildiğimiz bir şey var. Adamlar tasarıma gerçekten önem veriyor. Tasarım konusunda konuşturmuşlar her türlü ama sıralama konusunda biraz değişiklik yapabilirler bana kalırsa. Neden? Çünkü tasarım ilk önce çıkıyor. Ellerinde bir blok var. Bunun üstüne güzel bir çizim yapıyorlar. Ki fark ederseniz İtalyanlar bir çizim yaptıktan sonra o çizim neredeyse son hali oluyor. Çünkü bir şekilde onu oturtuyorlar. Honda'da en son neyde gördük bunu? Hornet'te gördük. Hornet'in bir çizimi çıktı ortaya. Dedik ki böyle Z800, Z1000 ile H2 arasında bir şey çıktı. Geldi lansmanını yaptık. CB125. Çünkü adamlar orada tam tasarımı yapıyorlar. Eyvallah güzel ama ondan sonra birkaç tane mühendis geliyor ki bu tasarıma bu blok ve bu ayrı dönemi olmaz. O yüzden buna benzer bir şey yapalım. Şurayı silelim. Buradan alalım. Şuraya ekleyelim falan filan derken çok ayrı bir motor çıkıyor. İtalyanlarda öyle bir şey yok. Tasarımı yapıyorlar. Bu tasarımın üstüne bu blok oturtulacak ve tasarım bu şekilde olacak diyorlar. Çünkü adamlar çizgiye önem veriyor. Şimdi bu durumda ne takım sıkıntılar çıkabiliyor? Mesela şu gördüğünüz arka peg. 
Sıkıntı mı? Kullanırken ayağınız falan değiyor mu? Yok. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama ayağınızı yere koyduğunuz zaman, iki ayağınızı da açtığınız zaman, şimdi selenin pozisyonuna bakarsanız burada, selenin bittiği yer burası ve ayağı aşağı doğru uzattığınızda baldırınızın geldiği nokta burası. Sürekli şu demiri hissediyorsunuz. O demiri içeriden dolaştırmak yerine dışarıdan koymuşlar. Çünkü çizim onu gerektirmiş. Bir tek rahatsız eden beni hani o oldu şimdiye kadar. Onun dışında oturuşu, duruşu, kalkışı, ayak pozisyonları hiçbir şekilde hiçbir rahatsızlık vermediği için böyle küçük şeyler gözümüze takılmaya başlıyor tabii. Arkadan gelen var mı? Bak gazı bıraktım. Debriyajı da sıkmıyorum. Motor ne kadar sallayacak dikkat edin. Gidiyor. Stop etmiyor ve rahat gidiyor. Ve yavaş yavaş gaz açtı da zıplatmadan bak o Kaldırıyorsun, bırakıyorsun gazı, yavaşlıyorsun. Gaza basıyorsun, hiç sallama yok. Kaldırıyorsun ve motor spor modda bu arada. Bıraktım. Durdu alet. Hiçbir şekilde sallama yok. Hiç debriyaja basmıyorum, gazla beraber. Döndürdüm, bak debriyajda elim yok. Döndürdüm ve devam ediyorum. Bu inanılmaz büyük bir rahatlık. Özellikle 1000 cc bu tarz bir motor için. İtalyandan bahsediyorum. Çünkü İtalyanlarda genellikle bilinen bir şey var. Sürekli ileri geri hıdırıyor. Yani sert gaz açtığında bak şöyle gider İtalyan. Böyle. 20'nin altında sürekli böyle giderler. Bunda öyle bir şey yok. 11, 12, 15. Rahat rahat şehrin içinde kullanabileceğiniz bir alet haline getirmişler. Kullanmamak için çok uğraştım motoru. Herkes kullan kullan kesin kullanman lazım. İşte 800'ü kullanıyorsun Brutale'yi, Dragster'ı nasıl 1000'i kullanmazsın vir vir vir ettiler. Bir de kaçtığım bir şey vardı çünkü yani güzel olduğunu biliyordum motorun ve güzel motora binince benim ne yaptığımı da çok iyi biliyorsunuz. Kredi başvurusu. Trafikte dolaşırken şöyle bir şey oluyor. Karşıdan motoru biri gördüğü zaman o farın ne olduğunu tam çözemiyor. Oturuş pozisyonundan ve hani gelişinden bir İtalyan çizgilerini kestirebiliyorlar ama yanına geldiği zaman tamam bu MV galiba dedikten sonra motoru arkadan bir giriyor. Orada herkesin ağzındaki kelimeler düğümleniyor. Çünkü bu Dörs egzoz ve bu arkadaki Dragster stop tasarımı gerçekten bu motor neymiş ya dedirtiyor ve insanlara böyle bir internete gideyim neymiş ya bu. Bir gideyim dükkana da bir bakayım acaba kaç paraymış aa iyiymiş fiyatı da falan dedikten sonra aldırtabiliyor. Şu anki fiyatını bahsedeyim aslında şu anda olması lazım yanlış hatırlamıyorsam fiyatı. Eğer yanlış hatırlıyorsam da altta hemen düzeltirim. Ağzıma bir siyah bant koyarım. Doğru fiyatı da sizi yazarım. Şimdi arka tasarımda zaten tek maşa olduğunu biliyoruz. Tek maşayı seviyoruz. Neden? Çünkü uzun zamandır tek maşa motor ya arkasını nasıl kaldıracağız da zinciri nasıl yağlayacağız da falan filan diye sürekli düşündürüyordu beni. İlk tek maşa motorumu aldıktan sonra da ilk işim arkaya tek maşa bir stand almak oldu. Fark ettim ki tek maşa aslında iki maşadan çok çok çok daha rahatmış. Tek elimle alıyorum standı. Ayağımın parmak ucuyla sokuyorum yerine, tek elini hafif bastırarak kaldırıyorum yukarı zincirimi, her şeyimi hallediyorum. Ondan sonra indirip yola devam ediyorum. Eğer iki maşalı bir motorum olsaydı o pinlere oturtmaya çalışıyordun. Eğer pinleriniz yoksa maşaya doğru noktada oturtmaya çalışıyordunuz falan filan. Bayağı uğraşıyordunuz. Çok ilginç bir şekilde tek maşanın daha kolay olduğunu gösteren değişik motorlardan biri oldu bana Brutale. Bu da Brutale Binares zaten. Aynı maşa, aynı kolaylık. Ya bilindiği üzere bunun bin aresi var, bin ararı var, Nürburgring diye versiyonu var, Rush diye versiyonu var. Hepsi birbirinden farklı. Bu motorla alakalı şunu söyleyebilirim. Şimdi gördüğünüz gibi yukarıdan gelen bir gidon sistemi var. Yani arara göre aslında gidonu biraz daha yukarıda. O yüzden kullanması biraz daha kolay. Bununla beraber aynalar da biraz yukarı taşınmış. O sayede biraz daha fazla arkanızı görebiliyorsunuz. Dirsek mi var mı? Var klasik olarak. Çünkü motoru küçük tutmaya çalışmışlar. Şimdi bu motorla alakalı bir sürü bilgim vardı zaten. Hafif olduğunu biliyordum. Çok iyi gittiğini biliyordum. Çok iyi viraj yaptığını biliyordum ve teknolojisinin çok iyi olduğunu biliyordum. Bunları bilerek kullandıktan sonra beni şaşırtan nokta gerçekten şehrin içinde ve rahat bir şekilde kullanım oldu. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Bu tarz bir motordan. Bindik bir İtalyan'dan bahsediyoruz. Debriyaja dokunmadan yılan gibi dolaşabiliyorsunuz ve ne ağırlık sizi rahatsız ediyor ne gücü. Normalde bunlar problem olurken bu motorda değil. O yüzden Binares beni gerçekten şaşırttı. Şimdilik veda etmiyoruz motora. Motor biraz daha bizimle olacak. Çünkü birkaç tane sticker detayımız var. Onların tasarımını yapacağız. Motorun üstüne yerleştireceğiz. Ondan sonra teslim edeceğiz. O süre zarfında ben de bu motorla sürüşüme devam edeceğim. Havalar güzel. Burada durmak biraz zaman kaybı gibi geliyor bana.